ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എവറി ഡേ എം കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ആദ്യത്തെ എൽ ഡി സി എക്സാം ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പത്തിന് എസ് ടി കാറ്റഗറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടന്ന സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എക്സാം ഇന്ന് നമ്മൾ ആ എക്സാമിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കാനായി പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പേശി കോശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കോച യൂണിറ്റുകളാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി സാർക്കോമിയർ പേശി കോശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കോച യൂണിറ്റുകളാണ് സാർക്കോമിയർ അടുത്ത ചോദ്യം യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി തൈമോസിൻ യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് തൈമോസിൻ മാറെല്ലിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയായ തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് തൈമോസിൻ മാറെല്ലിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയായ തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് തൈമോസിൻ യുവത്വ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയെയാണ് യുവത്വ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ശൈശവ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ചുരുങ്ങി ചെറുതാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ചുരുങ്ങി ചെറുതാകുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ശൈശവ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ചുരുങ്ങി ചെറുതാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് വാസോപ്രസിൻ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് വാസോപ്രസിൻ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ കാണുന്ന ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് എന്ന കോശ സമൂഹത്തിലെ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ എന്താണ് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ കാണുന്ന ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് എന്ന കോശ സമൂഹത്തിലെ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ പുറം ഭാഗമായ കോർട്ടെക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് കോർട്ടിസോൾ അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ പുറം ഭാഗമായ കോർട്ടെക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് കോർട്ടിസോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈമോസിൻ യുവത്വ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈമോസിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈമസ് ഗ്രന്ഥി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാറലിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മാറലിന് താഴെയായിട്ടാണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയായ തൈമസ് ഗ്രന്ഥി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് തൈമോസിൻ ശൈശവ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ചുരുങ്ങി ചെറുതാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി വാസോപ്രസിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ കാണുന്ന ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസ് എന്ന കോശ സമൂഹത്തിലെ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ പുറം ഭാഗമായ കോർട്ടെക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് കോർട്ടിസോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഷട്പഥങ്ങളുടെ വിസർജ്യ വസ്തു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി യൂറിക് ആസിഡ് ഷട്പഥങ്ങളുടെ വിസർജ്യ വസ്തു ആണ് യൂറിക് ആസിഡ് ഷട്പഥങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉരകങ്ങൾ പക്ഷികൾ ഉരകങ്ങൾ പക്ഷികൾ എന്നിവയുടെ വിസർജ്യ വസ്തുവും യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ഷട്പഥങ്ങൾ ഉരകങ്ങൾ പക്ഷികൾ എന്നിവയുടെ വിസർജ്യ വസ്തുവാണ് യൂറിക് ആസിഡ് യൂറിയ അമോണിയ ജലം ഇവ മൂന്നും മണ്ണിരയുടെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളാണ് മണ്ണിരയുടെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളാണ് യൂറിയ അമോണിയ ജലം എന്നിവ മത്സ്യത്തിന്റെ വിസർജ്യ വസ്തുവാണ് അമോണിയ മത്സ്യത്തിന്റെ വിസർജ്യ വസ്തുവാണ് അമോണിയ യൂറിയ തവളയുടെ വിസർജ്യ വസ്തുവാണ് തവളയുടെ വിസർജ്യ വസ്തുവാണ് യൂറിയ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഷട്പഥങ്ങൾ ഉരകങ്ങൾ പക്ഷികൾ എന്നിവയുടെ വിസർജ്യ വസ്തുവാണ് യൂറിക് ആസിഡ് യൂറിയ അമോണിയ ജലം എന്നിവ മണ്ണിരയുടെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളാണ് അമോണിയ മത്സ്യത്തിന്റെ വിസർജ്യ വസ്തുവാണ് യൂറിയ തവളയുടെ വിസർജ്യ വസ്തുവാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ്വിനാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി കോൾലിനേസ് ദ്വിനാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കോൾലിനേസ് ആധുനിക വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോൾലിനേസിനെയാണ് ആധുനിക വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോൾലിനേസിനെയാണ് കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വർഗീകരണ തലങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചത് കോൾലിനേസ് ആണ് കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വർഗീകരണ തലങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കോൾലിനേസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് എസ് സി ആർ ടി എട്
ജീവികളെ ചുവന്ന രക്തമുള്ളവ അല്ലാത്തവ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ജീവികളെ ചുവന്ന രക്തമുള്ളവ അല്ലാത്തവ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സസ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് സസ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് സസ്യങ്ങളെ ഏകവർഷികൾ ദ്വിവർഷികൾ ബഹുവർഷികൾ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചത് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് സസ്യങ്ങളെ ഏകവർഷികൾ ദ്വിവർഷികൾ ബഹുവർഷികൾ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചത് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് പതിനെണ്ണായിരത്തിലധികം സസ്യങ്ങളെ ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലിസ് പ്ലാന്റേറം ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലിസ് പ്ലാന്റേറം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ജോൺ റേ പതിനെണ്ണായിരത്തിലധികം വരുന്ന സസ്യങ്ങളെ ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലിസ് പ്ലാന്റേറം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ജോൺ റേ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ദ്വിനാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കോൾലിനേയസ് ആധുനിക വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോൾലിനേയസിനെയാണ് കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വർഗീകരണ തലങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചത് കോൾലീനേസ് ആണ് ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ജീവികളെ ചുവന്ന രക്തമുള്ളവ അല്ലാത്തവ എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ചത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് സസ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് സസ്യങ്ങളെ ഏകവർഷികൾ ദ്വിവർഷികൾ ബഹുവർഷികൾ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചത് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് പതിനെണ്ണായിരത്തിലധികം സസ്യങ്ങളെ ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലിസ് പ്ലാന്റേറം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ജോൺ റേ അടുത്ത ചോദ്യം മസ്തിഷ്കത്തിലെയും സുഷുംനയിലെയും മയലിൻ ഷീത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സവിശേഷ കോശങ്ങളാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകൾ മസ്തിഷ്കത്തിലെയും സുഷുംനയിലെയും മയലിൻ ഷീത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സവിശേഷ കോശങ്ങളാണ് ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകൾ ഇതിനെ കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിന്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി പഠിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മനുഷ്യന്റെ റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ യഥാർത്ഥം തലതിരിഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥവും തല കീഴായതുമാണ് കണ്ണിലെ മൂന്ന് പാളികളാണുള്ളത് ദൃഢപടലം രക്തപടലം ദൃഷ്ടിപടലം എന്നിവ ദൃഢപടലം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീറ രക്തപടലം അഥവാ കോറോയിഡ് ദൃഷ്ടിപടലം അഥവാ റെറ്റിന എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പാളികളാണ് കണ്ണിലുള്ളത് ഏറ്റവും പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന പാളിയാണ് ദൃഢപടലം ഏറ്റവും പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന പാളിയാണ് ദൃഢപടലം മധ്യപാളിയാണ് രക്തപടലം ആന്തരപാളിയാണ് ദൃഷ്ടിപടലം അഥവാ റെറ്റിന കണ്ണിൽ മൂന്ന് പാളികളാണുള്ളത് ദൃഢപടലം രക്തപടലം ദൃഷ്ടിപടലം ദൃഢപടലമാണ് ഏറ്റവും പുറമേ കാണപ്പെടുന്നത് മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് രക്തപടലം ആന്തരപാളിയാണ് ദൃഷ്ടിപടലം അല്ലെങ്കിൽ റെറ്റിന കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബ രൂപം കൊള്ളുന്നത് റെറ്റിനയിലാണ് കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബ രൂപം കൊള്ളുന്നത് റെറ്റിനയിലാണ് റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത യഥാർത്ഥവും തല തിരിഞ്ഞതുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വലിപ്പം പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഫെർമി ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വലിപ്പം പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഫെർമി അടുത്ത ചോദ്യം ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി പാസ്കൽ നിയമം ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വമാണ് പാസ്കൽ നിയമം എന്താണ് പാസ്കൽ നിയമം നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ദ്രവത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദം ദ്രാവകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടും എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിയമമാണ് പാസ്കൽ നിയമം നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദം ആ ദ്രാവകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടും എന്താണ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദം ദ്രാവകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടും എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിയമമാണ് പാസ്കൽ നിയമം പാസ്കൽ നിയമം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഇവയെല്ലാം പാസ്കൽ നിയമം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളാണ് പാസ്കൽ നിയമം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദം ദ്രാവകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിയമമാണ് പാസ്കൽ നിയമം പാസ്കൽ നിയമം അടിസ്ഥാനമാക്കി
സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും വികരണോർജം കിട്ടുന്നതിന് കാരണമായ പ്രവർത്തനം ഏത് ഉത്തരം ഫ്യൂഷൻ പ്രവർത്തനം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചൂടിനും പ്രകാശത്തിനും കാരണമാകുന്ന പ്രവർത്തന തത്വവും സൂര്യനിൽ ഊർജോത്പാദനം നടക്കുന്ന പ്രവർത്തന തത്വവും ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അണുസംയോജനമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചൂടിനും പ്രകാശത്തിനും കാരണമാകുന്നതും സൂര്യനിൽ ഊർജോത്പാദനം നടക്കുന്നതും കാരണമാകുന്നതുമായ പ്രവർത്തന തത്വമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അണുസംയോജനം ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വവും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഫ്യൂഷൻ ബോംബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിനെ ഫ്യൂഷൻ ബോംബ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷിയം എന്നീ ഹൈഡ്രജൻ ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിനെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷിയം എന്നീ ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും സൂര്യനും വികരണോർജം കിട്ടുന്നതിന് കാരണമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഫ്യൂഷൻ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചൂടിനും പ്രകാശത്തിനും കാരണമാകുന്ന പ്രവർത്തന തത്വവും സൂര്യനിൽ ഊർജോത്പാദനം നടക്കുന്ന പ്രവർത്തന തത്വവും ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അണുസംയോജനമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വവും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഫ്യൂഷൻ ബോംബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിനെയാണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷിയം എന്നീ ഹൈഡ്രജൻ ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളിൽ പെടാത്ത വാതകം ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളിൽ പെടാത്ത വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില വാതകങ്ങൾക്കും സൗരതാപനത്തെ കടത്തിവിടാനും ഭൗമവികിരണത്തെ ആകീരണം ചെയ്യാനും കഴിവുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില വാതകങ്ങൾക്കും സൗരതാപനത്തെ കടത്തിവിടാനും ഭൗമവികിരണത്തെ ആകീരണം ചെയ്യാനും കഴിവുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീഥേൻ ഓസോൺ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളും നീരാവിയും ഭൂമിയിൽ നിന്നുയരുന്ന ഭൗമവികിരണത്തെ ആകീരണം ചെയ്ത് ഭൂമിയോടടുത്തുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കുറയാതെ നിലനിർത്തുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കാരണമാകുന്ന വാതകങ്ങളെയാണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില വാതകങ്ങൾക്കും സൗരതാപനത്തെ കടത്തിവിടാനും ഭൗമവികിരണത്തെ ആകീരണം ചെയ്യാനും കഴിവുണ്ട് എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില വാതകങ്ങൾക്ക് സൗരതാപനത്തെ കടത്തിവിടാനും ഭൗമവികിരണത്തെ ആകീരണം ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീഥേൻ ഓസോൺ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളും നീരാവിയും ഭൂമിയിൽ നിന്നുയരുന്ന ഭൗമവികിരണത്തെ ആകീരണം ചെയ്ത് ഭൂമിയോടടുത്തുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കുറയാതെ നിലനിർത്തുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കാരണമാകുന്ന വാതകങ്ങളാണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീഥേൻ ഓസോൺ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഇവയെല്ലാം ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളിൽ പെടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കുവച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് കരുതുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കുക മറ്റൊരു ഉപയോഗ